ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கிற ஓவர் லேப் ஆட் மெத்தட் அண்ட் ஓவர் லேப் சேவ் மெத்தட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஓவர் லேப் சேவ் மெத்தட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில் ஓவர் லேப் ஆட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஓவர் லேப் அண்ட் சேவ் மெத்தட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆஃப் என்னோட சீக்வன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எச் ஆஃப் என்னோட சீக்வன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா லீனியர் கன்வல்யூஷன் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓவர் லப் சேவ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல் டபுள் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எல் டபுள் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த எல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே எத்தனை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மொத்தம் இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் வந்துருக்கு மொத்தம் ஸோ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் இந்த எம் அப்படிங்கிறது எச் ஆஃப் என்ல எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் வந்துருக்கு இதோட மீனிங் என்னென்னா இந்த கன்வல்யூஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் டிஜிட்ஸ் வந்து வந்திருக்கணும் ஆக்சுவலாக ஆனால் ஃபிஃப்டீன் டிஜிட் வரலை இங்கே தேர்ட்டீன் ஜி டிஜிட் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா நான் ஜீரோ பேட் பண்ணி தான் இதை கன்வல்யூஷன் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் நாம் இதை கண்டுபிடிக்கும் இப்போ நாம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த லாங் சீக்வன்ஸை வந்து நாம் சின்ன 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 சீக்வன்ஸாக நாம் பிரிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் இது எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எச் ஆஃப் என்ல எத்தனை டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மூணு டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸையும் மூணு மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணாக பிரித்து எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என்னை வந்து நாம் பிரிச்சுக்கிறோம் எப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என்னு பிரிச்சுக்கிறோம் மூணு மூணாக பிரிக்க போகிறோம் எப்படி மூணுன்னு முடிவு எடுத்தோம்னா எச் ஆஃப் என்ல வந்து மூணு டிஜிட் வந்துருக்கு அதனால் இதை மூணாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் ஒருவேளை இங்கே ரெண்டு வந்திருந்தால் இந்த சீக்வன்ஸை ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டாக தான் நான் பிரிச்சுருப்பேன் இப்போ மூணு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ அது இங்கே வந்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் நமக்கு இங்கே வந்தாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த சீக்வன்ஸை மேலே இருக்கிற இந்த லாங் சீக்வன்ஸை மூணு மூணாக பிரித்து இங்கே எழுதியாச்சு இப்போ திரும்பவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஜீரோ பேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு அப்படின்னா இங்கே உடச்ச இந்த சீக்வன்ஸ்லேயும் நாம் ஜீரோவை பேட் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ பேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணுன்னா திரும்பவும் இங்கே யூஸ் பண்ண சேம் ஃபார்முலா தான் இதை நம்ம எல் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எல் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்திருக்கிற சீக்வன்ஸ் இங்கே எத்தனை வந்திருக்கு இப்போ மூணு வந்திருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மூணு இந்த எம் அப்படிங்கிறது ஆஸ் யூஷுவல் எச் ஆஃப் என்ல இருக்கிற இந்த மூணு தான் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா படி ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் எல் டே ஷுட் பி ஃபைவ் அதாவது இதோட மீனிங் என்னென்னா இங்கே வந்து எல்லாமே ஃபைவ் டிஜிட்டாக இருக்கணும் ஆனால் இல்லை இப்போ நாம் பேடிங் பண்ணுறதுக்கு ஜீரோவை வந்து பேட் பண்ணியாகணும் ஸோ இந்த ஓவர் லேப் சேவ் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஜீரோவை நாம் பேட் பண்ணிப்போம் ஓகே அடுத்தது இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எனக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் என்னென்னா ஜீரோ ஜீரோ ஆட் பண்ணி ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ ஸோ இதை நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் எழுதணும் இல்லைங்களா எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்ல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் இந்த ரெண்டுத்தை முன்னாடி எழுதிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத நாம் எழுதணும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் வந்து நான் எழுதியிருக்கிறேன் X1 ஒன் ஆஃப் என்னுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்னில் அந்த மைனஸ் ஒன் டூவை எழுதிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற டூ ஒன் மைனஸ் ஒன்னை இங்கே அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் என் எழுதணும் ஸோ என்ன பண்ணணுன்னா எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்னில் இருக்கிற லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்டை இங்கே முன்னாடி எழுதி எக்ஸ் த்ரீயில் இருக்கிற பேலன்ஸை இங்கே எழுதணும் அதே போல் எக்ஸ் ஃபோர் எழுதணும்னா எக்ஸ் த்
ஆனால் பதிமூணு தான் இருக்குது அதனால் பன்னெண்டுக்கு கரெக்டாக வந்தாச்சு பதிமூணாவது டேம் இங்கே எழுதிட்டு பேலன்ஸு பதினஞ்சு வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ரெண்டுத்தை பேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இது இன்புட் எழுதும்போது நம்ம கவனிச்சிருக்கணும் சொல்லியிருக்கணும் ஸோ ஓகே நோட்டீஸ் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சீக்வன்ஸ் எடுத்து எழுதியாச்சு அதே போல் இப்போ ஹெச்ஆஃப் எண்ணம் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக ஃபைவ் இருக்கணும் ஆனால் ஹெச்ஆஃப் என் கொஸ்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மூணு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் பின்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு ஜீரோவை பேட் பண்ணி ஹெச்ஆஃப் என் எழுதிட்டேன் இப்போ கன்வல்யூஷன் பை மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் நம்ம ஆல்ரெடி கன்வல்யூஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் டூவை ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணுன்னா இந்த டூவை இங்கே கொண்டு போய் எழுதணும் இங்கே இருக்கிறத இங்கே எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டூவை கொண்டு போய் இங்கே எழுதணும் இந்த ஜீரோ இங்கே வரணும் இந்த ஜீரோ இங்கே வரணும் இந்த ஒன் இங்கே வரணும் மைனஸ் ஒன் இங்கே வரணும் அதே போல் ரெண்டாவது காலம் இந்த மைனஸ் ஒன்னை இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்க டூ இங்கே வரணும் ஜீரோ இங்கே வரணும் ஜீரோ இங்கே வரணும் ஒன் இங்கே வந்துடணும் இப்போ இது எழுதும்போது அதே போல் இந்த ஒன் இங்கே வந்துடணும் மைனஸ் ஒன் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன் இங்கே எழுதியாச்சு மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்துருக்கணும் தப்பாக இருக்குது ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ வரணும் அடுத்தது ஜீரோ வரணும் ஜீரோ வரணும் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ இங்கே வரணும் இந்த ஒன் இங்கே இந்த மைனஸ் ஒன் இங்கே இந்த டூ இங்கே இங்கே சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இங்கே தப்பாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதை இங்கே எழுதியிருக்கணும் இப்போ பண்ணிவிட்டு ஹெச்ஆஃப் என்ன இங்கே கொண்டு வந்து எழுதிடுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ வித் ஃபஸ்ட்டு காலம் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதே போல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் கெட் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அதே போல் செகண்ட் காலம் தட் இஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ திரும்ப ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஜீரோ ஆகிடும் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த சிக்ஸ் தான் இங்கே வந்து இப்போ பேலன்ஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் எப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீரோவை ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் கோயிங் டு பி மைனஸ் த்ரீ அதுதான் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ நீங்கள் எழுதியிருக்காங்க அடுத்து ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ 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 இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் கிடச்சிடும் அதே போல் செகண்ட் ரோவை மல்டிப்ளை பண்ணி செகண்ட் காலம் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் கிடச்சிடும் அது இஸ் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் இன்ட்டு ஹெச் ஆஃப் என் அதே போல் எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் எழுதணும் எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்னுக்கான சீக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸை அப்படியே எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ஒன் டூ ஓகே அந்த டூ இங்கே இருக்குது ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்புறம் காலத்தை ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன்னை இங்கே எழுதணும் மைனஸ் ஒன் திரும்ப இங்கே வரணும் டூ டூ ஒன் ஸோ செகண்ட் காலம் இந்த ஒன் இங்கே எழுப்பணும் இந்த மைனஸ் ஒன் இங்கே எழுதணும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இது எத்தனை காலம் சார் ஃபார்ம் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக நீங்கள் இங்கே கண்டுபிடிச்சிங்க பார்த்திங்களா அஞ்சுன்ட்டு அப்போது அந்த அஞ்சு காலம் வந்து இங்கே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே எத்தனை டிஜிட் இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதில் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வருது இல்லைங்களா அப்போனா இங்கே வந்து கண்டிப்பாக அஞ்சு காலம் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் அஞ்சு ரோ வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் காலம் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இங்கே கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அஞ்சு இருக்கிறதுனால நான் அஞ்சு காலம் அஞ்சு ரோ பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அதே போல் திரும்ப மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் எக்ஸ் டூ ஆஃப் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் என் கண்டுபிடிக்கணும் சீக்வன்ஸ் இங்கே வந்திருக்கு அடுத்து எக்ஸ் ஃபோர் ஆஃப் என் கண்டுபிடிக்கணும் சீக்வன்ஸ் இங்கே வந்திருக்கு அதே போல் எக்ஸ் ஃபைவ் ஆஃப் என் இங்கே வந்திருக்கும் இப்போ நாம் கடைசியாக அவுட் புட் ஒய் ஆஃப் என் வந்து எழுதணும் இல்லைங்களா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் இதுதானே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸு இந்த ஓவர் லேப் சேவ் மெத்தடில் என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட்டை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத எடுத்து எழுதணும் ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் ஒன் த்ரீ இருக்கும் அது இங்கே வந்திருக்க பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு அவுட் புட் ஒன் ஒன் த்ரீ இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன
ரெண்டு டிஜிட்டை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு எழுதுறீங்க ஒருவேளை இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மூணு ஜீரோவை ஆட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்திருக்கிற சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு மூணை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து எழுதணும் இல்லை இன்கேஸ் ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்திருக்கிற சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எத்தனை ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்களோ ஃபஸ்ட்டு வர அத்தனை டிஜிட்டை நீங்கள் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்கனா ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்துணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணதுனால எனக்கு வர ரிசல்ட்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட்டை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸை எழுதிக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஃபைவ் எஃப் என் கடைசியாக டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீன்னு இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கோம் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ இதை வந்து நீங்கள் இவ்வளோதான் நம்மளோட ஒர்க் ஓவர்லாப் அண்ட் சேவ் மெத்தட் இதோட முடிஞ்சு போச்சு இதை நீங்கள் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம யூஸ்வலாக மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா இது வந்து நாட் மஸ்ட் இது வந்து எக்ஸாமில் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் உங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக இந்த ஆன்சர் கரெக்டான்னு செக் பண்ணணுன்னா இப்படி ஒன்றா பண்ணிக்கலாம் கொடுத்த ப சீக்வன்ஸில் பதிமூணு இருந்துச்சுல இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிங்க எச் ஆஃப் என்ன இங்கே எழுதிக்கிங்க ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு த்ரீ இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை எப்படியே நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக மேலே இருக்கிற சீக்வன்ஸும் கீழே இருக்கிற சீக்வன்ஸும் ஈக்குவலாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ஓவர்லாப் அண்ட் சேவ் மெத்தட் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஓவர்லாப் அண்ட் ஆட் மெத்தட் எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்